করে প্রত্যাখ্যান করেছি সেখানে আপনার নতুন করে শপথ নেওয়া আবার পার্লামেন্টে যাওয়া এ বিষয়ে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় যে আমাদেরকে দুই দিকেই লড়াইটা করতে হবে ওই ভেতরে থেকেও কথা বলতে হবে বাইরে থেকেও কথা বলতে হবে अवैध घोषणार पर से संसदे शपथ आर पदत्याग बीएनपिर एम अवस्थान सांघर्षिक अवैध संसद जो बोलें प्रथम शपथ नेवाई हम भूल तीएनपिर जो एक्शन एकटर सकटा सांघर्षिक तारेक रहमान नेतृत्व नहीं प्रश्न बीएनपिपन्थी बुद्धिजीवी तारेक रहमान ओखान बस पल काटे नारे ये एक भूल क्च हो तरह দেখছিলেন বিশেষ শিরোনাম সকালের সময়ের সঙ্গে আছি আমি ওমর ইনান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ভেস্তে গেল বাংলাদেশ নিয়ে তাসনিম খলিলদের ষড়যন্ত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নে সুবিধা বাতিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান মানবাধিকার নিয়ে অভিযোগের কড়া জবাব টাঙ্গাইলে মালবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত নয় ঘন্টা ধরে রাজধানীর সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ যাত্রীদের চরম ভোগান্তি গ্রামাঞ্চলে বেড়েছে ঠান্ডা জনিত রোগ জ্বর কাশি নিউমোনিয়ার রোগী স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়ার পরামর্শ কক্সবাজারের মাতার বাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিতরণ শুরু দু সালে জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কাজ শেষ আটাশি শতাংশ এবং সেমিফাইনাল মহারণের জন্য প্রস্তুত আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়া সেরা একাদশ নিয়ে নামবে আলবি সেলেস তারা জয়ের ধারাবাহিকতা চায় প্রোয়াট্রা প্রথমে সংসদকে অবৈধ ঘোষণা পরবর্তীতে সেই সংসদেই শপথ আর পৌনে চার বছর পর পদত্যাগ একাদশ জাতীয় সংসদ ঘিরে বিএনপির এমন অবস্থানকে সাংঘর্ষিক মনে করছেন বিশ্লেষকরা বিএনপির এমপিরা বরাবরই বলে আসছেন সব কিছু হচ্ছে তারেক রহমানের নির্দেশনায় তবে বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ মনে করেন বিদেশ থেকে চাপিয়ে দেয়া নয় বরং দেশে থাকা শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ওপরেই সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট দু হাজার আঠারো সালে নির্বাচনের পর থেকে সংসদ অবৈধ দাবি করে শপথ না নেওয়ার কথা জানিয়ে আসছিল বিএনপি ফলাফলই প্রত্যাখ্যান করেছি সেখানে আপনার নতুন করে শপথ নেওয়া আবার পার্লামেন্টে যাওয়া এ বিষয়ে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না এপ্রিল দু হাজার উনিশ দলের একটি অংশে ভিন্নমত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে আলাদা দুই দিনে শপথ নেন বিএনপি নির্বাচিত পাঁচ সংসদ সদস্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় उपनिवाचने जीते आसें दल संसद के अवैध दावी कर ले परवर्ती संरक्षित नारी आसन पद ग्रहण कर নানা গুঞ্জনের পর রোববার পদত্যাগ করেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা জানান দু সালে শপথ আর পৌনে চার বছরের মাথায় পদত্যাগ দুটি হয়েছে তারেক রহমানের নির্দেশে বিশ্লেষকরা মনে করেন বর্তমান সংসদ নিয়ে শুরু থেকেই বিএনপির দৃষ্টিভঙ্গি শপথ আর পদত্যাগ সব কিছুতেই সাংঘর্ষিক অবস্থায় দলটি অবৈধ সংসদ যখন বলবেন প্রথম শপথ নেওয়াই হয়তো ভুল ছিল তাদের বিএনপির যে অ্যাকশন একটার সাথে আরেকটা সাংঘর্ষিক বিএনপির প্রতি অনুরাগে হিসেবে পরিচিত বিশিষ্টজন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী মনে করেন বিদেশ থেকে নির্দেশনা না চাপিয়ে তারেক রহমানের উচিত সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ওপর ছেড়ে দেয়া মির্জা ফখরুল ইসলাম তার নির্বাচিত হলেন স্বপন দিলেন না এবং এটা সম্ভবত তারেক রহমানের একটা নির্দেশ আছে তারেক রহমান ওখান থেকে বসে কল কাটিয়ে নাড়েন এইটি একটা ভুল কাজ হচ্ছে তাদের আজকে মির্জা ফখরুল আলমগীর খন্দকার মোশারফ মইন খান তাদেরকে 
পার্টিটা চালাবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত সংসদ থেকে পদত্যাগে রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা বিএনপি কে কতটা লাভবান করবে সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে বিশ্লেষকদের এমপি দের পদত্যাগের ফলে মাঠের আন্দোলন জোরদার হবে আমার মনে হয় না মাঠের আন্দোলন বিএনপি কে মাঠে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে করতে হবে বিএনপি সদস্যদের পদত্যাগে শূন্য আসনে আগামী 90 দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা কারাগারে থাকতে হচ্ছে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে তাদের পাশাপাশি নাশকতা মামলায় 200 শতাধিক নেতাকর্মীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত রাষ্ট্রপক্ষ বলছেন পল্টনে নাশকতার ঘটনায় সম্পৃক্ত সবাই এদিকে জামিন না হওয়ার পেছনে সরকারের হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন বিএমপিপন্থী আইএনজিবিরা আদালত প্রাঙ্গণে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ করে দুই পক্ষ পল্টনের সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ 224 জনের জামিন আবেদন খারিজ হওয়ার পর আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করেন বিএনপি পন্থী আইএনজিবিরা একই স্থানে পাল্টা বিক্ষোভ করেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইএনজিবিরাও এর আগে সোমবার বিকেল 3টায় শুরু হয় রুদ্ধশ্বাস জামিন শুনানি জনাকীর্ণ আদালতে দুই পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুনানি শেষে বিচারক প্রথমে 213 জনের জামিন নামঞ্জুর করেন মির্জা ফখরুল আব্বাস সহ 11 জনের আদেশ পরে দেয়া হবে জানিয়ে এজলাস ছাড়েন বিচারক এর 10 মিনিট পর জানানো হয় খারিজ করা হয়েছে শীর্ষ নেতাদেরও জামিন আবেদন রাষ্ট্রপক্ষের আইএনজিবি দাবি আসামিরা সবাই পল্টনের সহিংসতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ডিবি অফিসে মির্জা ফখরুল ইসলাম এবং আব্বাস সাহেবকে ডাকা হয়েছিল এবং সেখানে তারা তাদের জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে তারা বলেছে যে তারা এই ঘটনার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা আছে যেহেতু তাদের উপস্থিতিতে তাদের সম্মতি ছিল বলেই এবং তারা উস্কানি দিয়েছে বলেই এই ঘটনা ঘটেছে এই আদালতে আমরা বলেছি বিএনপির আইএনজিবিদের অভিযোগ বিচার বিভাগ সরকারের নিয়ন্ত্রিত বলেই জামিন পাননি দলের নেতাকর্মীরা আমি যা ফকুল ইসলাম আলমগীর এবং আব্বাস তাদের দুইজনকে জামিন দেয় নাই এটা থেকে প্রমাণ করে যে নিম্ন আদালতের উপরে সরকার প্রভাব বিস্তার করছে সরকার যদি নিরপেক্ষভাবে আদালত যদি নিরপেক্ষ কাজ করতে পারতো তাহলে এনাদের জামিন মঞ্জুর করতে যুগপথ আন্দোলনের মাধ্যমে 10 দফা দাবি আদায়ের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে বিএনপি সরকারি বিরুদ্ধে দমন পীড়নের অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে আজ নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের ডাক দেন দলের সিনিয়র নেতারা সোমবার সকাল 10টা থেকে নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একে একে হাজির হন দলের স্থায়ী কমিটির চার সদস্য সহ সিনিয়র নেতারা শুরুতেই কার্যালয়ের সবগুলো ফ্লোর পরিদর্শন করেন তারা এরপর 7 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষে নিহত মকবুল হোসেনের পরিবারের হাতে বিএনপির পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দেয়া হয় নিহত মকবুলের 8 বছরের সন্তান মিথিলার পড়াশোনার দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা দেয় বিএনপি এরপর শুরু হয় সংবাদ সম্মেলন শুরুতেই দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান 7 ডিসেম্বর বিএনপি কার্যালয়ে পুলিশি অভিযানের প্রতিবাদ জানান বলেন এমন পূর্ব পরিকল্পিত হামলা সরকারের অমানবিকতার চিহ্ন পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এই ধরনের আচরণ কোন সরকার করতে পারে এটা কেউ বিশ্বাস করে আন্দোলন আমরা গণতান্ত্রিক ভাবেই করব এবং অবশ্যই এই সরকারকে বিদায় দেব সবশেষ ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন 10 দফা দাবি আদায়ে যুগপদ আন্দোলন করবে বিএনপি পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনী কিভাবে তস্তস করেছে লুটপাট করেছে 10 দফা আদায়ের জন্য যুগপদ আন্দোলন হবে এই সরকারকে বিদায় করার জন্য আগামী দিনের আন্দোলন সংবাদ সম্মেলনে দলের महासचिव সহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে 13 ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করার ঘোষণাও দেয়া হয় আগামী কুল আমরা এই অফিসের সামনে ঢাকা মহানগরী সেই আয়োজনে অংশ গ্রহণ করবে এদিকে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গণতান্ত্রিক মঞ্চের নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না জানান সরকার বিরোধী আন্দোলনে জোটবদ্ধ হয়ে মাঠে নামতে বিএনপির সঙ্গে লিয়াজো কমিটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মারজিয়া মুমু সমসংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপির 10 দফায় নতুন কিছু নেই 
এদেশে আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন নেতারা গতকাল চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এ কথা বলেন তারা দীর্ঘ সতেরো বছর পর অনুষ্ঠিত সম্মেলন ঘিরে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস সম্মেলন তাই স্লোগানে স্লোগানে উজ্জীবিত চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সোমবার সকাল থেকে নিজ নিজ এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সম্মেলন স্থলে আসতে শুরু করেন আট উপজেলার নেতাকর্মী সকাল এগারোটার মধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় সম্মেলন স্থল কর্মী সমর্থকদের ঢলে ত্রিবার্ষিক সম্মেলন রূপ নেয় মহাসমাবেশে আগামী নির্বাচনে আবারও যাতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে পারি নৌকা প্রতীকে মানুষকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি সেই লক্ষ্যে আজকের সম্মেলন একটি মাইল ফলক হিসেবে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি চট্টগ্রাম দক্ষিণের সকল উপজেলাগুলোতে পরে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন সম্মেলনে বক্তব্যে নেতারা বলেন বাংলাদেশকে অচল করার চেষ্টা করছে বিএনপি জামায়াত গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান তাদের বিএনপি এই বাংলাদেশকে একটা অচল করার জন্য তারা পায় তারা করছে তারা এসেছিল এক দফার জন্য এখন এক দফা থেকে সরে গিয়ে দশ দফায় গেছে বুঝতে পেরেছে এইভাবে ওই আপনার ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করলে আওয়ামী লীগ এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির দশ দফা পুরনো কথা এতে নতুন কিছু নেই মুসলিম উদ্দিন আহমেদকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মফিজুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয় তৃণমূলের শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারের চোদ্দ বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড জনগণের দুর্গরায় পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় এই সম্মেলন থেকে চট্টগ্রাম সংসদ ভেঙে দিয়ে বিএনপির নতুন নির্বাচনের দাবি উড়িয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন দলটির এমপিরা পদত্যাগ করলেও সংসদীয় রাজনীতিতে কোনো প্রভাব পড়বে না নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বিএনপিকে আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তারা দশ ডিসেম্বর পেরিয়ে গেলেও দিনটি নিয়ে এখন উত্তপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গন আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি বিএনপি নেতারা শুধু হুমকি ধামকিতেই আটকে আছেন তাদের আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেও মন্তব্য ক্ষমতাসীনদের নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য বিএনপি জামাতের দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সম্মিলিত আওয়ামী সমর্থক জোট এতে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বলেন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বা রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না এ সময় বিএনপি সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন তারা কোন মানুষ কিন্তু দেখছে না দশ তারিখে ঢাকা শহরে পাড়া মহল্লা গেলে পাহারা পাহারা কোন জায়গায় টু শব্দ করতে পারেন নাই বিএনপি দেশের সব অর্জনকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা কাগজে বাঘ বারবার বলি রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা ভেস্তে গেল বাংলাদেশকে দেয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা বাতিলে তাসলিম খলিলদের ষড়যন্ত্র সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে না পারায় ব্রাসেলসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বৈঠকে ঘটে এমন ঘটনা সেনা সমর্থিত সরকারের আমলে নিজের গ্রেফতার অধিকার ও হেফাজত ইস্যুতেও তাসলিম খলিলদের 
কড়া জবাব দিয়েছেন বাংলাদেশি কূটনীতিক কিছু বাংলাদেশীর এমন আচরণকে রাষ্ট্র দেশদ্রোহিতা বলছেন বিশেষজ্ঞরা অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন বাংলাদেশ নিয়ে বিদ্বেষমূলক তথ্য ছড়ানোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে মারজে মুমুর রিপোর্ট সুপারিশেন <laughs> আচরণাই he was tortured by caretaker government in 2007 and that was the only episode of torture that you faced uh, in bangladesh e prosner kono jawab chilo na taslim khuliler kache er por 2013 sale hefazote islamer karmosuchite nihoter shongkha niye je totthyo dabi kora hoyechilo ngo odhikarer pokkho theke taro kono praman dekhate parenni taslim khulil odhikar immediately afterwards uh, said that 61 people were killed uh by the security forces they were repeatedly requested to provide the list of names of those persons identity of those persons till death till today they have not done that owner or ceo of the odhikar mr adilu rahman is certainly not an independent individual he was the deputy attorney general during বারবার বিদেশি পরাশক্তিগুলোর কাছে বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা যারা চালাচ্ছেন তারা আসলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও জনসাধারণের কল্যাণের পথে হুমকি এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা একদিকে নানামুখী চক্রান্ত গুলোকে বিরুদ্ধে চক্রান্ত সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যাতে তারা বিভ্রান্ত হতে না পারে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা একই সাথে তাদের ব্যাপারে সতর্ক ভূমিকা পালন করা বাংলাদেশের উপরে মনে করুন যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হোক বাংলাদেশকে বাংলাদেশকে শাস্তি দিলে তারা যেন স্বস্তি পাবেন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে তারা যদি সমস্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এর চাইতে দুঃখজনক কি হতে পারে এটা তো দেশদ্রোহিত এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল আর রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বলছেন বাংলাদেশ বিদেশি চক্রটির বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে উনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনের সংস্থা ধারা মামলা করতে হবে এর আগে কোভিড সংক্রমণের সময় মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছিলেন তাসনিম খলিল পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়েও নেত্র নিউজে ধারাবাহিক বিষেদগারমূলক তথ্য প্রচার করেন তাসনিম খলিল ও যুদ্ধাপরাধীদের লবিস্ট ডেভিড বার্গম্যান মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা ক্রোয়েশিয়া দল হিসেবে দারুণ এবং এই ম্যাচটা বেশ কঠিন হবে ফাইনাল নিশ্চিত করার ম্যাচে প্রতিপক্ষ নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্ক্যালোনি পুরোপুরি ফিট হয়ে ফিরেছেন আনহেল ডি মারিয়া শঙ্কা নেই রদ্রিগো ডি পলকে নিয়েও তাই সেরা একাদশ নিয়ে সেমিফাইনাল বাধা পার হতে বদ্ধপরিকর আর্জেন্টিনা অন্যদিকে ক্রোয়াট্রাও চায় জয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে লুসাইলে হাই ভোল্টেজ সেমিফাইনালটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় ঠান্ডা মাথার লড়াই এবারের বিশ্বকাপে একের পর এক চমক দিয়েছেন এই মাস্টার মাইন্ড তার আরো একটা মাস্টার স্ট্রোকের অপেক্ষা সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডস ম্যাচে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিয়ে বহু জল খোলা হয়েছে মেসি এমি মার্তিনেজের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মেলেছে গুজবের ডালপালা আসল খবর হল তারা দুজনই খেলছেন ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে অস্বস্তি কেবল ডাবল হলুদ কার্ডের গ্যারা করে পড়ে মার্কোস অ্যাকুনা আর মন্তিএলকে না পাওয়া 
ক্রোয়াটদের বিপক্ষে স্কোয়াড কেমন সাজাবেন স্ক্যালোনি তা কেবল অনুমান করা যায় কারণ সবকিছুই তিনি সেট করেন একেবারে শেষ মুহূর্তে পুরো ফিট হয়ে ফিরছেন ডি মারিয়া মিডে প্রথম একাদশেই থাকবেন রদ্রিগো ডিপল লেফট প্যাকে এখন আর ঘাটতি পূরণ করবেন তাগলিয়াফিকো এই ম্যাচেও প্রথম একাদশে শুরু করবেন এনজো ম্যাকেলিস্টার আলভারেজ গত বিশ্বকাপে কি হয়েছিল আমার মনে নেই এটা একটা আলাদা দল আলাদা কন্ডিশন তবে ক্রোয়াটরা শক্তিশালী এখানে কোনো দিমত নেই আমরা খুব ভালো একটা ম্যাচের আশা করছি ছেলেরা নিজেদের সেভাবেই প্রস্তুত করেছে ডিমারিয়া এবং ডিপল ইঞ্জুরি থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে সেমিতে তারা খেলবে তবে সেটা কতক্ষণ আমি এখনই বলতে পারছি না হট ফেভারিটের তালিকায় না থাকলেও ক্রোয়েশিয়া জায়গা করেছে বিশ্বকাপ শেষ চারে মডরিচ প্যারিসিচ কোভাসিসদের নিয়ে জ্লাতকো দালিচের দলটা দারুণ ব্রাজিল ম্যাচে পোস্টের নিচে নিজেকে আলাদাভাবে চিনিয়েছেন লিফাকোভিচ একই সঙ্গে জমাট রক্ষণ আলাদা আত্মবিশ্বাস যোগায় ক্রোয়াটদের ব্রাজিল ম্যাচে যে কৌশলে খেলেছি এখানে খুব বেশি পরিবর্তন করব না আর আর্জেন্টিনাকে আগেও হারানোর অভিজ্ঞতা থাকায় নিজেদের সৌভাগ্যবান ভাবতেই পারি আমরা শুধু মেসি নয় পুরো দলকে আটকানোর জন্য কৌশল সাজাচ্ছি মুখোমুখি পরিসংখ্যানে দুদল সমানে সমান তবে ক্রোয়েশিয়ার কাছে গেল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হারের ক্ষতটা এখনো দগদগে সময় এসেছে সেখানে প্রলেপ লাগানোর ইতিহাস বলছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠে কখনো হতাশ করেনি আর্জেন্টিনা উনিশশো তিরিশ থেকে শুরু এরপর ছিয়াশি নব্বই এবং সবশেষ দু হাজার চোদ্দ প্রত্যেকটিতেই নিশ্চিত করেছে ফাইনাল তার আরও একটি মঞ্চ কাতারে এবারও নিশ্চয়ই হতাশ করবেন না লিওনেল মেসিরা ফাইনালে দুই গোল করে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব জয়ের স্বাদ দিয়েছিলেন মারিও ক্যাম্পেস ৩৬ বছর পর লিওনেল মেসির হাত ধরে অপেক্ষার অবসান হবে এমনটাই প্রত্যাশা আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি অধিনায়কের আর্জেন্টিনার ফুটবল নিয়ে বাংলাদেশি ভক্তদের আবেগের কথা জানেন ক্যাম্পেস মেসিদের পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন এই কিংবদন্তি কাতারে মারিও ক্যাম্পেসের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এস এম ইকবাল পা রাখার পরপরই তিনি এসেছেন দোহা মাঠে বসেই সব ম্যাচ দেখেছেন দিয়েছেন উৎসাহ আর্জেন্টিনার সেমিফাইনালের আগে হাতে কিছুটা সময় এই ফাঁকে গলফ কোর্সে নিজের জন্য অবকাশ উদযাপনের উপলক্ষ উনিশশো আটাত্তরের ফাইনালে এই নেদারল্যান্ডসই কঠিন পরীক্ষা নিয়েছিল আর্জেন্টিনার ক্যাম্পেসের গোলে এগিয়ে থাকা ম্যাচে শেষ মুহূর্তে সমতায় ফেরে ডাচরা অতিরিক্ত সময়ের গোলে আবারও কাপ্তান ম্যাজিক ফাইনালে দুই গোল করে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেন মারিও ক্যাম্পেস ছিয়াশিতে ম্যারাডোনার কল্যাণে আবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্জেন্টিনা এরপর ছত্রিশ বছরের অপেক্ষা তবে তিনি বিশ্বাস করেন এবার মেসির হাত ধরে খুঁজবে অপেক্ষার পালা আর্জেন্টিনা ভালো খেলছে সব ম্যাচ আমি মাঠে বসে দেখেছি মেসির খেলা আমার দুর্দান্ত লেগেছে এবার আমরা বিশ্বকাপ জিতব এটা বিশ্বাস করি আমাদের জার্সিতে এবার থ্রি স্টার বসতে চলেছে বিশ্বকাপ নিয়ে বাঙালির উন্মাত না অন্যরকম সেখানে আর্জেন্টিনার অবস্থান একেবারে হৃদয় গহীনে কাতার বিশ্বকাপের কল্যাণে তা পৌঁছে গেছে সাড়ে সতেরো হাজার বর্গ মাইল দূরে এই খবর ভালোভাবেই জানেন ওদের বিশ্বকাপ জয় অধিনায়ক মারিও ক্যাম্পেস আর তাই লাল সবুজের প্রতি তার অসীম কৃতজ্ঞতা আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা বাংলাদেশ বাংলাদেশিদের আর্জেন্টিনা নিয়ে ভালোবাসার কথা আমি শুনেছি এবার গণমাধ্যমে দেখেছি আর্জেন্টিনাকে এভাবে সাপোর্ট করার জন্য সত্যি সীমাহীন ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা তোমাদের জন্য বিশ্বকাপে লিওনেল মেসিদের এবারের পারফরমেন্স মন কেটেছে মারিও ক্যাম্পেসের তিনি স্বপ্নবাজ প্রত্যাশা রাখছেন কোটি বাঙালির সঙ্গে আলবি সেলেস্তের তৃতীয় বিশ্ব জয়ে গেল ছত্রিশ বছর ধরে আর্জেন্টিনার এই বুকে শোভা পাচ্ছে দুটি স্টার যার প্রথমটি উনিশশো আটাত্তর সালে এনে দিয়েছিলেন মারিও ক্যাম্পেস এবার বেশ জোর সম্ভাবনা রয়েছে এই স্টার তিনটি হবার সাবেক বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক বিশ্বাস করেন লিওনেল মেসির হাত ধরে কাতারে ঘুচতে যাচ্ছে সে আক্ষেপ এডুকেশন সিটি গলফ ক্লাব থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ কাতার টাঙ্গাইলে মালবাহী ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে এতে নয় ঘন্টা ধরে রাজধানীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ জানায় উত্তরবঙ্গ থেকে ছেড়ে আসা মালবাহী ট্রেনটি ঢাকা যাচ্ছিল পথে কালিহাতি উপজেলার রাজাবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে রাত সাড়ে দশটার দিকে ট্রেনের এগারো নম্বর বগিটি লাইনচ্যুত হয় এতে বন্ধ হয়ে পড়ে রাজধানীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণাঞ্চলের ট্রেন চলাচল খবর পেয়ে উদ্ধারকারী ট্রেন সকালে গিয়ে কাজ শুরু করে 
তবে এখনও ট্রেনের বগে উদ্ধার না হওয়ায় ভোগান্তিত পড়েছেন স্টেশনের অপেক্ষায় থাকা যাত্রীরা আমরা গেট বন্ধ করলাম গাড়ি আসছি দেখলাম যে গাড়ির খুব বিকাট শব্দ পরে আমরা ড্রাইভারে করলাম যে গাড়ির শব্দ হয়ে গাড়ি থামা দিছে পরে দেখি যে গাড়ি লাইন চুদ্ধ হয় বসে আছে চার দিকে চাকা এই মুহূর্তে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলায় আছেন সহকর্মী কাদের তালুকদার সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলার দাজাবাড়ি এলাকায় একটি মালবাহী ট্রেনের লাইন বগিচ্যুত একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় বিগ পার্কে পড়েছে ঢাকা ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী যত ট্রেন আছে এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী সকল প্রকার ট্রেন চলাচল একেবারেই বন্ধ রয়েছে যে কারণ বিপাকে পড়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী সকল ট্রেনের যাত্রী সাধারণ কিন্তু চরমভাবে বিপাকে শিকার হয়েছে আমরা জেনেছি আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যে বিষয়টি জানিয়েছে যে গতকাল রাত দশটার দিকে আসলে এই লাইনটি এই ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায় যেই কারণে আসলে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী সকল প্রকার ট্রেন চলাচল কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় আপনি জানেন যে এই যে ঢাকার উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী যে রেল লাইন রয়েছে এই রেল লাইন কিন্তু মাত্র একটি লাইন যে কারণে কিন্তু বিকল্প কোনো রাস্তা না থাকায় বিকল্প কোনো ট্রেন লাইন না থাকায় কিন্তু এদিক দিয়েই তাদের সকল প্রকার ট্রেন চলাচল করে যে কারণে এই ট্রেনটির ট্রেনের বগিটি লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে এই দিক দিয়ে কিন্তু কোনো প্রকার ট্রেন চলাচল করতে পারছে না যে কারণে যারা এই যে ট্রেনের যাত্রী রয়েছে সেই ট্রেনের যাত্রীরা কিন্তু চরমভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে তারা কিন্তু গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু তারা এই যে বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়ে আছে তারা কিন্তু দেশের কোথাও কিন্তু যাতায়াত করতে পারছে না ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে কিন্তু এই সব যাত্রী সাধারণ যারা রয়েছে তারা কিন্তু চরমভাবে বিপাকে শিকার হয়েছে আমরা এখানে কথা বলেছিলাম এখানকার যে কর্তৃপক্ষ রয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে গতকাল সাড়ে দশটার দিকে যদিও একটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে তারপরে এখানে উদ্ধার উদ্ধারের যে ট্রেনটি রয়েছে রিলিফ ট্রেন সেই রিলিফ ট্রেনটি গতকাল রাত নয়টার দিকেই এখানে এসে পৌঁছেছে এবং নয়টায় পৌঁছানোর পরেই নয়টায় পৌঁছানোর পরেই তারা কাজ শুরু করেছে এবং কাজ শুরু করেছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই ট্রেনটির উদ্ধার কার্যক্রম শেষ হয়নি প্রায় নয় ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল এখন পর্যন্ত তারা এই ট্রেন উদ্ধার করতে পারেনি তবে আমাদেরকে জানিয়েছে যে তারা ইতিমধ্যেই তারা কাজ করেছে রিলিফ ট্রেন এসেছে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যেই তারা এই রিলিফ ট্রেনের মাধ্যমে এই যে যে বগিটি যে লাইনচ্যুত হয়েছে সেখান থেকে তারা অপসারণ করতে পারবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে তা আমরা এখানকার স্থানীয় লোকদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা জানিয়েছে যে গতকাল রাত সাড়ে দশটার দিকে হঠাৎ বিকট শব্দে এই যে মালবাহী যে ট্রেন ট্রেনটি মূলত দিনাজপুর থেকে চাল ভর্তি করে ঢাকার দিকে রওনা হচ্ছিল আর এই কালিহাতি উপজেলার যে রাজাবাড়ি নামক রেল কোচিং রয়েছে সেই রেল কোচিংয়ে আসার পরেই সেই বগিটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে এবং লাইনচ্যুত হওয়ার পরেই কিন্তু এখানে সকল প্রকার এই যে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী এবং ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী সকল প্রকার ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং চরমভাবে বিপাকে পড়েছে এই যে ট্রেনে চলাচল করো যাত্রী সাধারণ যারা রয়েছেন সেই যাত্রী সাধারণ তো আসলে আমি এই এই পর্যন্ত এই ছিল আসলে আমার কাছ থেকে যে ট্রেনের যে বগি লাইনচ্যুত হয়েছে তার বিস্তারিত খবর আমরা তখন সরাসরি যুক্ত ছিলাম টাঙ্গাইলে এদিকে টাঙ্গাইলে ট্রাক চাপায় মোটর সাইকেল আরোহী দুই স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন গত রাতে ঘাটাইলে বানিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সাকিব তার দুই বন্ধুকে নিয়ে মোটর সাইকেলে ঘুরতে বের হয় টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ সড়কের বানিয়াপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গরু বোঝাই ট্রাক তাদের চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে সাকিব হাসান ও সুমন মারা যায় গুরুতর আহত অবস্থায় সিয়ামকাতে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতার বাড়ি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে দু সালে একটি ইউনিট ওই বছরের জানুয়ারিতে আর অপরটি জুলাই মাসে উৎপাদন ও বিতরণ শুরু করবে 
প্রায় একান্ন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পোর্ট ও ভৌত অবকাঠামোর কাজ আটাশি শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল কক্সবাজার থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেসে বাতা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বুল অবকাটাবো এরই মধ্যে শেষ হয়েছে পাওয়ার প্লান্টের ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম স্টিল ও ইস্পাতের গাঁথুনিতে গড়ে তোলা হচ্ছে বয়লার পাওয়ার হাউস ও দুশো পঁচাত্তর মিটার উঁচু চিমনি একই সঙ্গে আনুষাঙ্গিক নির্মাণ কাজও চলছে জোরে সরে মাতার বাড়িতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে দু সালের আগস্ট থেকে মূল কাজ শুরু করে জাপানের টিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রথম ধাপে ষোলোশো পাঁচ একর জমিতে উৎপাদিত হবে এক হাজার দুশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প কর্মকর্তারা বলছেন দু সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে জোরে সরে কাজ চলছে ওই বছরের জানুয়ারিতে প্রথম ইউনিট এবং অপর ছয়শো মেগাওয়াটের ইউনিটটি উৎপাদন ও বিতরণ শুরু করবে জুলাই মাসে আগামী দুই সালে আমাদের জানুয়ারি মাসে আমাদের এই প্রথম ইউনিটটি এবং একই বছরের জুলাই মাসে আমাদের দ্বিতীয় ইউনিটটির বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাবে কোল্ড ইয়ার্ড যদি ওপেনটা থাকতো তাহলে স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি বাদল বা ঝড় বৃষ্টিতে এনভায়রনমেন্টে চারিদিকে ছড়াই ছিটে পড়তো বাট আমাদের টোটাল এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট থাকবে কম্প্যাক্ট থাকার কারণে কোনোভাবেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রায় দশ হাজার পাঁচশো লোক দিন রাত কাজ করছেন এর মধ্যে এগারোশোরও বেশি রয়েছেন বিদেশি এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি হবে আশা করছেন স্থানীয়রা বিদ্যুতের যে সংকট আছে এটা আমরা অনেকাংশে পূরণ করতে পারবো চাকরির দিক থেকে শুরু করে সব দিকে স্থানীয়রা অগ্রাধিকার পাবে এটি আমরা আশা করছি এবং এর ফলে এলাকার অর্থনীতিতেও একটা বড় যোগান আসবে জেলা প্রশাসক জানালেন প্রকল্পটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মহেশখালীর যে অমিত সম্ভাবনা এর মাধ্যমে আমাদের জিডিপিতে কক্সবাজারের একটা বিশেষ অবদান থাকবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য আফ্রিকার মোজাব্বিক অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়া থেকে সাগর পথে আনা হবে কয়লা আগামীর বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের অনন্য ঠিকানা হয়ে উঠবে এই মেগা প্রকল্প যেখানে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিদিন পোড়াতে হবে দশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা সংশ্লিষ্টরা বলছেন দীর্ঘমেয়াদী কয়লা ব্যবহার করা হলেও আল্ট্রা ক্রিটিক্যাল সুপার টেকনোলজি রক্ষা করবে পরিবেশের ভারসাম্য সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ মাতার বাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র মহেশখালী কক্সবাজার ভোজ্য তেল ছোলা খেজুর ছাড়াও রমজান কেন্দ্রিক অন্যান্য পণ্য আমদানিতে এলসি খোলা সহজ করতে রিজার্ভ থেকে ডলার সহায়তা চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা শুধু তাই নয় ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা আগামী জুন পর্যন্ত বাড়ানোর দাবিও তাদের গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে এ দাবি জানায় এফ বিসিসিআই সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে সব ধরনের পণ্যের দাম বিপরীতে কমেছে রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্স সব মিলিয়ে ডলার সংকটের কারণে ঋণপত্র খুলতে পারছেন না অনেক ব্যবসায়ী এ অবস্থার সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকে বসে এফবিসিসিআই এর নেতৃত্বে বিজিএমইএ বিকেএমইএ সহ ব্যবসায়ী নেতারা বৈঠকে ভোজ্য তেল ছোলার ডাল খেজুর ও ফলমূল ছাড়াও রমজান কেন্দ্রিক অন্যান্য পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন আমদানির নিশ্চয়তা চান ব্যবসায়ীরা নতুন এলসি খোলার জন্য প্রয়োজনে রিজার্ভ থেকে ডলার সহায়তা দেওয়ার দাবি জানান এফবিসিসিআই সভাপতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাইরে অনেক জিনিস আছে যেটা ফিফটি পার্সেন্টের মতো ব্যবসা কিন্তু রোজার মাসে হয় এবং আমরা অনুরোধ করেছি প্রয়োজনে যদি কিছু ডলার যদি রিজার্ভ থেকে দিয়ে হলো এই রোজার মাসের সামনে রেখে যেন এলসিগুলি স্থিতিশীল করা হয় এদিকে যুদ্ধের প্রভাব ও জ্বালানি স্বল্পতায় ঢুকছে শিল্প খাত উৎপাদনের পাশাপাশি কমেছে রপ্তানি আয়ও এ অবস্থায় ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা আরও ছয় মাস বাড়ানোর আবদার করেন ব্যবসায়ীরা সামনে ডিসেম্বর মাসে আমাদের ব্যাংকগুলির যে কিস্তি দিতে হবে এখন তো আমরা ওয়ার্কারের বেতন দেওয়াই টাফ হচ্ছে অনেক সময় তো আমরা অনুরোধ করছি যে সেটাকে জুন তিরিশ তিরিশ জুন পর্যন্ত এটাকে এক্সটেন্ড করার জন্য ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ওনারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল র মেটেরিয়াল ইম্পোর্টের বিষয়ে আমাদের সহায়তা চেয়েছেন সেটা বাংলার ব্যাংক অবশ্যই কনসিডার করছে ওনাদের ইডিএফের একটা ফ্যাসিলিটিকে নব্বই দিন এক্সটেন্ড করতে বলেছেন আমরা সেটা বিবেচনা করব পণ্য আমদানি রপ্তানিতে ডলারের অভিন্ন মূল্য নির্ধারণের দাবিও জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা নীতি সহায়তা দিয়েছে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা চলতি বছর আমন ধানের পর আগাম আলুরও ভালো ফলন পায় ফুরফুরে মেজাজে রংপুরের কৃষক 
আগাম জাতে এবারে আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার 76 শতাংশ অর্জিত হয়েছে হিমাগার ছাড়া নতুন পদ্ধতিতে এবার আলু সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ফলে খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে বলে আশা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাব্বি হাসান সবুজকে সঙ্গে নিয়ে রতন সরকারের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আশরাফুল ইসলাম চলতি মৌসুমে রংপুর জেলায় সাড়ে তেপ্পান্ন হাজার হেক্টর জমিতে তেরো লাখ বিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ তবে আমন ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে আগাম ছত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে লাগানো আলু ইতোমধ্যে উঠে গেছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ছিয়াত্তর শতাংশ আর শীতের শুরুতে বাজারে তুলে ভালো দামও পাচ্ছেন কৃষক কামলা কৃষিয়েন কৃষি বিভাগ বলছে এবার ছাড়িয়ে যাবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাও আমাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তেপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে আমরা এ পর্যন্ত অর্জন করেছি প্রায় ছত্রিশ হাজার হেক্টর জমি অর্থাৎ যা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা তার প্রায় ছিয়াত্তর পার্সেন্ট আমরা অর্জন করেছি এদিকে হিমাগারের বাইরে নতুন এক পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকরা আমাদের এই প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে নিজে থেকে আলু সংরক্ষণ করতে পারবে এবং মৌসুম শেষে যে দাম মূল্যবৃদ্ধি হয় আলুর সেই দামে বিক্রি করে আশা করতেছে আমরা যে কৃষকরা লাভবান হবে মোট একচল্লিশটি হিমাগার আছে জেলায় যার সংরক্ষণ ক্ষমতা চার লাখ মেট্রিক টন এবার এর বাইরে তিরিশ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার পঁচাত্তরটি সংরক্ষণাগার তৈরি করে দেবে সরকার যেখানে কৃষক বিনা খরচে চার মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবে আলু আমন ধানের বাম্পার ফলনের পর এখন এই অঞ্চলের কৃষকরা মাঠে মাঠে ব্যস্ত আগাম আলুর আবাদ নিয়ে কৃষকরা বলছেন এবার যদি সার কীটনাশক সহ বীজ সহ অন্যান্য সব কিছু ঠিক সময়ে ঠিকভাবে পাওয়া যায় তাহলে আলুরও বাম্পার ফলন হবে আর এ কারণে আগামী বছর যে খাদ্য সংকটের শঙ্কা করা হচ্ছে সেই শঙ্কা একেবারেই অমূলক বলছেন তারা রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর দেশের বাড়ির খবর চীন ভারত সীমান্তে আবার উত্তেজনা গত নয় ডিসেম্বর অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর কয়েক সদস্য আহত হয় বলে জানায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি নয়াদিল্লি ও বেইজিং গত শুক্রবার ভারতের অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তের তাওয়াং সেক্টরে চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী গত নয় ডিসেম্বর ওই ঘটনা ঘটলেও রোববার এ নিয়ে খবর প্রকাশ করে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম দুই দেশের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানানো হয় তবে তাদের অবস্থা তেমন গুরুতর নয় কিভাবে দুই দেশের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের সূত্রপাত বা কোন দেশের কতজন আহত হয়েছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলা হয়নি চীনা সেনাবাহিনী প্রায় সময়ই ভারতের ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে ভারতের সেনাবাহিনী তাদের বাধা দিলেই সংঘর্ষ শুরু হয় দুই দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তবে এ ধরনের পরিস্থিতি দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে ভালো কোনো ইঙ্গিত দেয় না চীনের সীমান্ত বাহিনী বারবার উস্কানি দিচ্ছে এ বিষয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি এছাড়া দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও কিছু বলা হয়নি অন্যদিকে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি তবে ভারতের নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন দুই দেশের উত্তেজনা নতুন কিছু নয় এ ধরনের ঘটনা বন্ধে উভয় দেশকেই সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে সাল থেকে অরুণাচল প্রদেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটে আসছে দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ন্ত্রণ রেখায় টহল দেয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি এর আগে দু হাজার সালের জুন মাসে লাদাখ সীমান্তের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে চীনা সেনাবাহিনী এ সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের বাধা দিলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশ সদস্য নিহতের কথা বলা হলেও চীনের পক্ষ থেকে তাদের সেনা সদস্যদের হতাহতের বিষয়টি গোপন রাখা হয় উত্তেজনা বন্ধে দুই দেশের সেনাবাহিনীর দফা দফায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় পরে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও অরুণাচল প্রদেশে নতুন করে উত্তেজনার খবর পাওয়া গেল চীন ও ভারতের মধ্যে তিন হাজার আটশো কিলোমিটারের সীমান্ত রয়েছে নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগলেও অস্ত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকে রবিউর ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো ওমানও চালু করেছে গোল্ডেন ভিসা এরই মধ্যে অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি 
মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ এই দেশটির গোল্ডেন ভিসা হাতে পেয়েছেন কোন কোন প্রবাসী ব্যবসায়ী সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান এই দুই দেশের গোল্ডেন ভিসায় নিয়েছেন দুবাই থেকে শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট বিত্তবান বিদেশীদের আকৃষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞান বিনোদনে সমৃদ্ধ করতে দু হাজার উনিশ সালে গোল্ডেন ভিসা চালু করে সংযুক্ত আরব আমিরাত এর সুফল পেয়েছে দেশটি আরব আমিরাতের এই ফর্মুলায় কয়েক মাস আগে এই ধরনের ভিসা চালু করেছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ ওমান এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ওমানে আজকে থেকে ছয় মাস আগে আপনার গোল্ডেন ভিসা চালু হয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ আমি অ্যাপ্লিকেশন করে অ্যাবাউট দুই মাস পরে আমি গোল্ডেন ভিসা পেয়েছি বিজনেসম্যান আছে যারা ওমানে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ওমানে বসবাস করতেছে তাদের জন্য একটা মাইল ফলো বলে মনে করে অনেকে আবার সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান দুই দেশেরই গোল্ডেন ভিসা পেয়েছেন তারা গোল্ডেন ভিসার সুবিধা নিয়ে দুই দেশেই বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছেন গোল্ডেন ভিসাধারীদের অনেকে স্থায়ীভাবে জায়গা জমি কিনে দীর্ঘদিন বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন দেশ দুটিতে এই ভিসা সাধারণ যে ক্যাটাগরি যে দু বছরের ভিসাগুলো আস্তে আস্তে এলিমিনেট হয়ে যারা দীর্ঘ দিন ধরে আছেন তার দশ বছর বিশ বছর ধরে আছেন তাদেরকে তারা অটোমেটিক্যালি কোয়ালিফাই করে এগুলো হাতে হাতে দিয়ে দেবেন বিভিন্ন সেক্টরে যারা এখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে তাদেরকে তাদের জন্য এই ভিসা প্রকল্পটি এই সরকার চালু করেছে দুই সাল থেকে এবং এটি চালু করার পর থেকে বেশ কিছু বাংলাদেশি নাগরিক এই ভিসার সুবিধা পেয়েছে এটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তারা সহজে এখানে বসবাস করতে পারে করোনা পরবর্তী সময়ে দুবাই এক্সপো ও বিশ্বকাপ ঘিরে সারা বিশ্বের মানুষের নজর এখন মধ্যপ্রাচ্যে এই সুযোগে সৌদি আরব কুয়েত কাতার বাহরাইন এবং ওমানের ভিসা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানের মতো দীর্ঘমেয়াদী ভিসার প্রচলন মধ্যপ্রাচ্যের বাকি দেশগুলোতেও আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা শিবলি আল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত ক্রিকেটের খবর দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে বুধবার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত প্রথম ম্যাচ সামনে রেখে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুশীলন করেছে দুই দল ওয়ান ডে সিরিজের আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে সাদা পোশাকেও শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতে চায় বাংলাদেশ এদিকে ওয়ান ডে সিরিজ হারের প্রতিশোধ নিতে চায় টিম ইন্ডিয়া অনুশীলনের ফাঁকে টেস্ট সিরিজের ট্রফি উন্মোচন করেন দুই অধিনায়ক আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে শফিকুল আলমের রিপোর্ট ভারতের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে বাংলাদেশ দল এবার লড়াই সাদা পোশাকের ইন্ডিয়ার বিপক্ষে টেস্টের মিশন আরও কঠিন সিরিজের প্রথম টেস্ট সাগরিকাই যে ম্যাচ সামনে রেখে জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের নেটে কঠোর অনুশীলন টাইগারদের দীর্ঘ ছয় মাস পর টেস্ট ক্রিকেটে নামার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছেন সাকিব মুশফিকরা সেরা কম্বিনেশনের খুঁজে রাসেল ডোমিঙ্গো টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে ভাবতে হচ্ছে হেড কোচের জয়শান্তদের কাছ থেকে ভালো সূচনার আশায় স্বাগতিকরা ভারতের বিপক্ষে টেস্টের রেকর্ড একেবারেই ভালো না যদিও সেসব মাথায় রাখতে চায় না টিম বাংলাদেশ সমানে সমান লড়াই করতে চাই ম্যাচের শেষ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু গোল একটা ইম্প্রুভমেন্ট ফোকাস একটা ইম্প্রুভমেন্ট সব ফরম্যাটে যদিও আমাদের সব থেকে স্ট্রংয়েস্ট সাইট হচ্ছে ওডিআই কিন্তু টি টোয়েন্টি আর টেস্টেও আমাদের লক্ষ্য ইম্প্রুভমেন্টে তো ইনশাল্লাহ আমরা কাজ করছি নিজেদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য তো এটাই লক্ষ্য থাকবে যদি এই উইকেট আমরা ডে ফাইভে ইনশাল্লাহ যাইতে পারি ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি তাহলে একটা পজিটিভ কিছু হবে আর এই উইকেটে আসলে বেসিকের বাইরে তেমন কিছু করার নাই ওদের পেশেন্স ব্রেক করার ট্রাই করতে হবে এতে তো কোনো সন্দেহই নেই ওদের রেকর্ড অনেক ভালো ওরা ওয়ার্ল্ডে অনেক বড় প্লেয়ার তো আমাদেরকে পেশেন্টস নিতে হবে স্পেশালি বোলিং সাইডটা যে ভালো জায়গায় কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে ওদের মিস্টেকের জন্য ওয়েট করতে হবে এদিকে ওয়ান ডে সিরিজ হারের পর টেস্ট জয় পেতে মরিয়া ভারত ইঞ্জুরিতে প্রথম টেস্ট মিস করবেন নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মা তার অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বে লোকেশ রাহুল ব্যাটিং লাইন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত সুপারস্টার বিরাট কোহলিও সাদা পোশাকের এই সিরিজেও দাপর ধরে রাখতে চাই জায়েন্টরা ওয়ান ডে কি হয়েছে ভুলে যেতে চাই আমরা জানি কিভাবে টেস্ট খেলতে হয় স্কোয়াডের ক্রিকেটাররা জানে তাদের কি দায়িত্ব ব্যক্তিগত ভাবে তারা কাজ করেছে টেস্ট ক্রিকেট এখন অনেক বেশি এক্সাইটিং হয় আশা করি ভালো কিছুই হবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এই সিরিজের ট্রফি উন্মোচন ও ফটো সেশনে হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন দুই অধিনায়ক সাকিব ও রাহুল মাঠের লড়াইয়ে কার মুখে থাকবে শেষ হাসি সেটা এখন দেখার পালা শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম
সকালের সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ফলাফলই প্রত্যাখ্যান করেছি সেখানে আপনার নতুন করে শপথ নেওয়া আবার পার্লামেন্টে যাওয়া এ বিষয়ে তো কোনো প্রশ্নই উঠে না সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় যে আমাদেরকে দুই দিকেই লড়াইটা করতে হবে ওই ভেতরে থেকেও কথা বলতে হবে বাইরে থেকেও কথা বলতে হবে অবৈধ ঘোষণার পর সেই সংসদের শপথ আবার পদত্যাগ বিএনপির এমন অবস্থান সাংঘর্ষিক বলছেন বিশ্লেষক তারেক রহমানের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভেসতে গেল বাংলাদেশ নিয়ে তাসনিম খলিলদের ষড়যন্ত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা বাতিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান মানবাধিকার নিয়ে অভিযোগের করা জবাব এবং সেমিফাইনাল মহারণের জন্য প্রস্তুত আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়া সেরা একাদশ নিয়ে নামবে আলবি সেলেস তারা জয়ের ধারাবাহিকতা চায় ক্রোয়াট্রা এই ছিল সকালের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ের